Baby, a baby, a ye tie tie mu nyina enan somo som fo ba kope e fi adan so a margaret ba ko hamburg me ena ma sign mo edi ehia eye ena kakrani ena edi information bi e vabe to e program no eso se eye german aban e bi ene pon ato ho e pe enkofo a om ye eye skills workers wo mo a wo mo wonim de e mo abodin e wo mo djuma yim ana ese fo a Eh, sa no ejuma fo a eh omo wonim dia kese omo kura certificate opesa fo no eni omo aye djuma mo mu computer mu na ye de bai no adofo afrefre ebusa ye ba bi a omo person mko hu site na na se kwa ye omo ba fa so eno hu ti ni ye hwani aye quick e yi kakra ni de sa information no aba na ye be fa se kwen so so asre adofo se eh mo som fo ana se ba bi a ba bi a de and sanye de bibi ba beto so neye kro jen asem kro jen enye de ba e sanse ye pe se ba na osu wehu wehu se niya ye beye ye niya ma afa ye be fa se ye kwen so ne ya sere mo se mo befe nama subscribe wo ede ama ye in na mo uye so so amwa she ama ye in na eh comment nan so mo de ato yina se nama like en so ede ama ye in e ti ene de ye ye eh obi kan ye se de ye eh Adiye na ye de ba ye no. Informasyon be bi ya mo be hon. Informasyon no. Kakra no. E na ye fwe. Ni ye de ya ba. Ye da mo asin. Ti mo be fwe. Ni ya fwe video so. E di di so no. Na wen nya. E hono na obi hon website. Be bi ya mo be ko. Kwa ya mo be faso a. O be ye se. O bi wo fi ya. Na ni ji hon. O bi wo fi ya. Ni bi ya. Na wun ye bi. E wo kro bi ya aso. Na o wo fi ya. Na ni ji se. O pe so o tu kwa ye. A ba je me ni kro mha. E kwa ya mo be faso a. O be ye sa de no. E no. E na ye fwe na ye de sa ye be sere se eh, information ni nyina e wo videos na ye hwe na ye de e to so no nti mo hwe videos no e ma ye e ho na information ni nyina wo ye da mo ase yo e bu sia fo ye be hwe ni age ye e dwade en krato aba hi families and friends would you like a company who can handle your finances for your children's future for then i recommend internal company for you this company helps foreigners to be financially stable, like supplementary pension savings, real estate savings plan, children's savings plan. This company help you to give your children a good future. Parents, if you want your children to be successful in the future, then start saving money for your children so that they can use it for their driving slices and maybe build or buy a house and many more. Also help you and guide you through the process to claim your benefits that the government offers. For more information, please contact the regional director, Mrs. Eunice Louisa Osei, through the number below the screen. Internal company, helping one another. Bye! Ya sanye abe biyo, na ye tuwa, ye en se mwono eso. Fast track procedure for skilled workers. Are you an employer looking to recruit a skilled worker from outside the European Union? Have you already found a suitable candidate? Let us explain how you can bring your skilled worker to Germany as quickly as possible. Thanks to the Fast Track Procedure for Skilled Workers. Which skilled workers, individuals, are eligible? The following people are eligible under this procedure. Skilled workers for qualified employment. Prospective skilled workers for training and skill development. Apprentices. The skilled workers, apprentices, must be third country nationals. Who is the responsible contact person? You apply for the Fast Track Procedure for Skilled Workers through the relevant foreigner's authority for your region in Germany. Which foreigner's authority is responsible for your region? Check which office oversees the procedure in your region at makeitingermany.com. Usually, it is the so-called Centrale Ausländerbehörde. If there is no Centrale Ausländerbehörde in your region, you can apply through the local foreigner's authority. Step 1. Consultation with the foreigner's authority. 
As an employer, you must first schedule a consultation appointment with the relevant foreigner's authority. During the consultation, they will verify whether you can apply for the procedure. Make sure you have compiled all the required documentation. This includes the original copy of a power of attorney, where the third country national authorizes the employer to apply for the fast-track procedure for skilled workers, a color copy of the skilled worker's passport, copies of the degree certificates or other qualifications held by the skilled worker in both the original language and German translations, the declaration of an employment relationship form completed by you, this form is available to download at makeitingermany.com. Step 2. Agreement between the employer and the foreigner's authority. The foreigner's authority will review the complete documentation. An employee of the foreigner's authority will explain the exact steps involved in the procedure and your obligations as the employer. The foreigner's authority will then enter into an agreement with you to initiate the fast-track procedure for skilled workers. This agreement includes payment of the fee totaling 411 euros. As the employer, you are responsible for paying this fee. Step 3. Recognition of Foreign Professional Qualifications The foreigner's authority will forward all documents to the relevant authorities, who will verify that the skilled worker's foreign qualifications are comparable to German qualifications, and or a professional practice permit can be granted. There are separate fees for the review process itself. These will be invoiced by the relevant authorities. The foreigner's authority will inform you of any additional documentation required. Usually, the relevant authorities take no longer than two months to complete the review process, once all the required documentation has been submitted. The foreigner's authority will notify you of the outcome and discuss the next steps with you. If the skilled worker's foreign qualifications are only partially accepted, they may be granted residency so that they can gain additional qualifications. Step 4. Approval by the Federal Employment Agency The Foreigner's Authority initiates the approval process with the Federal Employment Agency by forwarding the Declaration of an Employment Relationship Form with reference to Section 81A of the Residence Act. The approval process takes one week. Step 5. Preliminary approval to the visa by the Foreigner's Authority The Foreigner's Authority then verifies the legal requirements for residency, the validity of the skilled worker's passport, and their ability to cover their cost of living. Have all requirements been met? The recognition of qualification is available and or, in the case of regulated professions, a professional practice permit was granted or assured. The procedure was approved by the Federal Employment Agency. The legal requirements for residency have been fulfilled. The Foreigner's Authority will inform you if the procedure is successful. The official document is called Preliminary Approval to the Visa, in German, Vorabsuchtemung zum Visum. Step 6. Visa Application by the Foreign Skilled Worker The preliminary approval to the visa will be forwarded to the skilled worker. Upon receiving the original copy of the preliminary approval to the visa, the skilled worker has the right to be given an appointment within three weeks at the German Embassy or Consulate in order to apply for the relevant visa. The visa costs 75 euros. The skilled worker must pay this fee. During the visa process, the German embassy or consulate will check that the skilled worker fulfills the legal requirements for residency, verification of identity, passport checks, grounds for deportation. Once it has received all the required documentation, the German embassy or consulate has three weeks to come to a decision on the visa application. Once the visa has been granted, the skilled worker can travel to Germany. Step 7. Welcome to Germany Does your skilled worker want to bring their family to Germany? The fast-track procedure for skilled workers also allows for this. Let your foreign skilled worker know and discuss it with the relevant foreigner's authority. You can find detailed information about the fast-track procedure for skilled workers on the federal government's official website for qualified professionals, www.makeitingermany.com.
Hallo, ich bin der Christian, ich komme aus Kamerun und ich mache jetzt eine Ausbildung in der Pflege. Vorher hatte ich ein Studium angefangen in Bioinformatik, das ich aber abgebrochen habe. Und jetzt bin ich froh in dem, was ich jetzt mache und voll motiviert, meine Ausbildung zu Ende zu bringen. Wir haben jeden Tag Vorlesungen, ja normal, von 8 bis so 15 Uhr und ich war äh, gerade nach Deutschland gekommen und äh, mein Deutsch war noch nicht so, ja, ich hatte noch kein gutes Niveau, würde ich sagen. Und an der Hochschule haben wir so ein Hochdeutsch, würde ich sagen. Und ja, das war ein bisschen schwer zu verstehen. Ich habe mir dann neue Wege gesucht. Ich habe mir dann gedacht, was kann ich jetzt machen? Wie kann ich dann weitergehen? Und ich habe mit einem Freund von mir geredet. Der war schon in der Ausbildung und der hat mir, gedacht, der hat mir gesagt, dann äh, kannst du vielleicht die Ausbildung machen. Ja, ich kenne das Portal Make It in Germany. Äh, ich war schon auf das Portal, ich habe mich dort angemeldet, wenn ich einen Ausbildungsplatz gesucht ha hatte. Ich habe dort äh, viele Informationen auch gekriegt, wie ich das machen konnte, das Visum zu wechseln. Und ich habe auch äh, Informationen dort gelesen, wie ich dann Ausbildungsplätze suchen kann auf die Agentur für Arbeit. Als Ausländer hatte ich äh, ein Visum für Studium. Also wenn ich dann eine Ausbildung machen äh, möchte, dann muss ich dann äh, das Visum ändern zu so einem Visum für Ausbildung. Und ja, das war meine größte Sorge. Ich musste dann zur Ausländerbehörde gehen und alles vorzeigen. Also der Vertrag und alle anderen Dokumente, also mein Abitur, Sprachkenntnisse und alles und erklären, warum ich dann die Ausbildung ausgewählt habe, warum ich dann das Studium abgebrochen habe. Ja, das hat äh, so zwei Monate gedauert, aber das ging auch schnell, würde ich sagen. Also wenn Studienabbrecher sich bei uns bewerben, sehen wir es sehr, sehr positiv, weil die bringen nochmal einen ganz anderen Erfahrungsschatz mit. Wir haben unheimlich heterogenes Gefilde bei uns in den Pflegeklassen von der verschiedensten Altersstruktur von 17, 16 Jahre bis hoch zu 57 Jahren. Wir haben unheimlich viele Nationalitäten, aber auch verschiedene Bildungsabschlüsse. Und wir sehen es eher so tatsächlich, dass sie untereinander voneinander profitieren. In der Ausbildung kriegen wir eine Vergütung und als Student kriegen wir das nicht. Und deswegen als Student musst du dann gleichzeitig studieren und dann arbeiten und so. Deswegen habe ich mir gedacht, in der Ausbildung kann ich dann mir keine Sorge mehr machen für das Geld. Ja, ich finde die Ausbildung schon gut und ich bin auch voll motiviert in der Ausbildung. Ich habe sogar ein anderes Studium angefangen, so ein duales Studium, das ich neben der Ausbildung mache. Das ist auch ein Studium in der Pflege, Gesundheit und Pflege. Und ja, ich bin voll motiviert drauf, ja, weil ich möchte auch was jetzt Neues lernen und eine gute, ausgerüstete Pflegekraft sein. Ja. mag ich, dass hier so viel Grün ist und die Menschen sind sehr offen und immer bereit zu helfen. An der Uniklinik mag ich, dass ich jeden Tag etwas Neues lernen kann und ich mag mit netten Kollegen zum Arbeiten. Ich heiße Vesna und ich komme aus Bosnien-Herzegowina und ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin von Beruf. Ich habe mich entschieden, in Deutschland zu kommen, weil ich so schöne Erfahrungen gehört habe und ich habe auch so viel gelesen, dass die Menschen, die sich beruflich entwickeln möchten, das können sie hier in Deutschland machen. Frau Kragic hat in ihrem Heimatland in Bosnien Pflegewissenschaften studiert. Daraufhin hat sie ein Visum beantragt im Rahmen des Paragraphen 16d Aufenthaltsgesetzes, um ihre Anerkennung hier in Deutschland absolvieren zu dürfen. Um dieses Visum zu beantragen, musste ich zuerst meine Anerkennung Bescheid haben. Das bedeutet, ich musste ein Dokument haben, wo steht, wie viel noch Qualifikationen brauche ich, dass mein Beruf in Deutschland anerkannt ist. Um meine Anerkennung in Deutschland zu bekommen, musste ich Schule finden, wo ich meine Qualifikationen lernen konnte. Ich musste theoretische und praktische Qualifikationen lernen. 
Eine gute Sache in der Uniklinik ist, dass ich meine praktischen Qualifikationen auch hier machen konnte. Die Uniklinik bietet den internationalen Pflegefachkräften einiges. Allein schon dadurch, dass innerhalb der Pflegedirektion eine extra Stelle geschaffen wurde, die sich nur damit beschäftigt, die Pflegekräfte zu betreuen. Wenn ich in Deutschland angekommen bin, mir ist am besten gefallen, dass alle Menschen sind bereit, hier zu helfen. Meine Kollegen wären sehr nett und nicht auch auf dem Arbeit. Sie haben mir auch so viele gesagt und gezeigt in der Stadt. Stadt, wo kann ich etwas finden? Die Anerkennung von Frau Kragic ist erfreulicherweise abgeschlossen, weil Frau Kragic mittlerweile ihre Urkunde als Gesundheits- und Krankenpflegekraft erhalten hat. Frau Kragic arbeitet jetzt als vollwertige Krankenpflegekraft auf der Station der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Das Gefühl, wenn ich meine Urkunde bekommen habe, war unglaublich und ich war sehr glücklich, weil ich das in so einer kurzen Zeit geschafft habe. In Zukunft sehe ich mich als eine erfolgreiche Pflegekraft, die sich immer entwickelt und die immer etwas Neues lernt. for videos no e twagu ye no e hwa na information no e wo eh eh make it in germany make it in germany e hwa information ni nyina e wo enti se wo ko wo google na wa bo make 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 it in germany wo ko google na wa bo make it in germany o sha bro for much kasa bia o pe no e wo ho bro for wo ho dutch wo ho kasa bia o pe no e wo ho na wa hwe no wa nya information so no se de e tie mo hwe wo video no na no what for procedure so so na wa hwe aye en te san so a wo betumi akọ da bi biara wo wo e ye german embassy bia e wo ho no wo betumi akọ e de wa boding krata no akọ no wa kwa ko tie e kwa ko ji more informations e wo ho e de wa yi na ko no wa hwe procedure de e be bo anu wo ko embassy ho e german embassy bia e wo te say example say ghana na wo na pe so ya wo ko ghana Jema embezi ya okwa, odi information si ninyina kwa, ube nye ninyina, ube kwa kwenye information si no, fa wabodi nkira taane ko. Na kwa ji information, chile so wapeso utu kwa inye, ebaha, ebe buwa, skills, ebe so wadibe buwa, example, okwa, ombe ma information ninyina, ube nye, na odi aba. Yeda mwa sepa,